हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना कनेक्टिव टिश्यू सो एनिमल टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू में हमारा टॉपिक चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में हम आ चुके हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे स्पेशलाइज्ड में आपको दो बताए गए थे वन इज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यू वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड वन इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है अब हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है वर्ड स्केलेटल का क्या मतलब है स्केलेटल मतलब जो आपकी बॉडी को एक हार्ड सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करे कुछ ऐसी चीज अपनी बॉडी में बात करूं तो दो है जो अपनी बॉडी को शेप या ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करें दे आर बोन एंड कार्टिलेज बोन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं हार्ड सा है और कार्टिलेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को पता होगा जो सॉफ्ट इलास्टिक बोन है जो सॉफ्ट हिस्से हैं उनमें जो प्रेजेंट है वो कार्टिलेज है तो कैसे ये कनेक्टिव टिश्यू बाकी सभी से अलग है क्यों इसमें एक खास प्रॉपर्टी है तो सोचो इसको हार्ड रहना है तो इसका मतलब इसका जो मेट्रिक्स है वो काफ़ी गाढ़ा होगा और वो मिनरलाइज होगा यानी कुछ मिनरल्स कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर इस तरीके के प्रेजेंट होंगे जो उसको हार्ड बना के रखें तो ये एज अ सपोर्टिंग टिश्यू भी काम करेगा बॉडी को सपोर्ट करेगा और लोकोमोशन में भी मदद करेगा सो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट कार्टिलेज एंड बोन चलिए शुरू करते हैं तो एक साथ साथ मैं आपको कराना चाहती हूँ ये ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो देखो कार्टिलेज के लिए वर्ड कॉन्ड्रो यूज़ होता है और बोन के लिए वर्ड ऑस्टियो यूज़ होता है कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो एंड बोन के लिए ऑस्टियो तो इसी से आप याद रखेंगे दोनों की आउटर मोस्ट कवरिंग देखो किसी ही चीज़ को कवर कर रही है तो वो उसके लिए वेरी पेरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कार्टिलेज की लेयर है उसका नाम पेरिकॉन्ड्रियम आपको मिलेगा सेम वे बोन की है तो इट इज़ पेरी ऑस्टियम ऑस्टियम इज़ फॉर बोन कॉन्ड्रियम इज फॉर कार्टिलेज पेरी इज बिकॉज ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग अब दोनों में दो टाइप के सेल्स होंगे एक यंग सेल्स होंगे और एक ऐसे सेल्स होंगे जो मेच्योर हो चुके तो यंग सेल्स को कॉन्ड्रियम से वर्ड आया कॉन्ड्रो ब्लास्ट सेम वे यहाँ वर्ड आया ऑस्टियो ब्लास्ट सेम मेच्योर सेल को नाम दिया कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट आपको भी कॉन्ड्रोब्लास्ट uh, और कॉन्ड्रोसाइट में कंफ्यूज हो जाए कौन से यंग थे कौन से मेच्योर थे आप याद रखिए ये इसमें है बी इसमें है सी तो बी वाला अभी यंग है सी वाला मेच्योर हो गया क्लियर है अल्फाबेट में भी ए बी सी तो इस तरीके से ये सी बाद में आता है तो याद रहेगा कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट तो चलो अब डिटेल में हम कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं तो आपको एक फिगर दिखाती हूँ इसके लिए मैं ये वाली फिगर आप देखिए ये कार्टिलेज की फिगर यहाँ पर दिखाई गई है आपको नाउ इट वुड बी क्लियर तो कार्टिलेज के अंदर देखा तो क्या मिला कहते हैं कि ये सबसे पहले एक बाहर कवरिंग मिली दिस कवरिंग इज पेरिकॉन्ड्रियम और इसमें वाइट फाइबर्स आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स तो वाइट फाइबर्स की बनी हुई ये लेयर है पेरिकॉन्ड्रियम उसके बाद कहते हैं जो हमेशा याद रखना है इस लेयर के जस्ट बाद जो भी किनारे पे सेल्स होंगे वो यंग सेल्स होंगे तो ये जो यंग सेल्स हैं वो कौन से हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट दीज आर द कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स लेक्यूने का मतलब स्पेस होता है वैक्यूल की जैसी स्पेस तो पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट बाद जो लेयर सेल्स होंगे वो होंगे आपके यंग सेल्स यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट और बीच में जो सेल्स होंगे वो होंगे मेच्योर सेल यानी कि कॉन्ड्रोसाइट आपको बता दूं जो मेच्योर सेल है वो डिवाइड नहीं करते उनमें प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है जो यंग सेल्स हैं यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट है दे विल परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवीजन डिवीजन का काम वही परफॉर्म करेंगे चलिए अब स्ट्रक्चर होपफुली आपको समझ आया है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखते हैं तो देखिए टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में तीन दिखाई दे रहे हैं आपको हाईलाइन कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज तीनों कार्टिलेज की डिटेल में हम बात करते हैं तो सबसे पहले है हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईलाइन कार्टिलेज होता है जब हम एम्ब्रियनिक स्टेज पर होते हैं जब एक चाइल्ड फॉर्मेशन के अंदर होता है तो उस टाइम ऑलमोस्ट हर पार्ट हाईलाइन कार्टिलेज से बना होता है और बाद में ज़्यादातर हाईलाइन कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं से आपकी बोन्स बन जाती हैं बट कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पर ये एज अ कार्टिलेज ही अभी भी प्रेजेंट है कौन से एरियाज हैं वो 
जैसे नेजल सेप्टम नेजल सेप्टम क्या है आपके नोस्ट्रूस के बीचों बीच जो एक डिवीजन है आपके दोनों पोर्शंस का दैट इज नेजल सेप्टम फिर है रिंग्स ऑफ ट्रैकी एंड प्रोंकाई ट्रैकी यानी कि आपके जो विंड पाइप है उसकी जो रिंग्स हैं या ब्रोंकाई कहाँ पर है जो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वहाँ पर भी वो पूरी अंदर तक ना उनके ऊपर भी रिंग्स हैं तो वो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो हाईलाइन कार्टिलेज की रिंग है नेक्स्ट आते हैं फाइब्रस कार्टिलेज जैसा कि इसका नाम है फाइब्रस तो इसका इस मतलब इसमें फाइबर प्रेजेंट होंगे फाइबर आपने दो पढ़े हुए हैं फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू की कि दो टाइप के फाइबर होते हैं एक येल्लो और एक वाइट तो जिनके अंदर येल्लो वाला फाइबर हुआ वो येलो इज इलास्टिक तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहलाएंगे जिसके अंदर वाइट है वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहलाएगा कहाँ पे पाया जाता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज टिप ऑफ नोज नोज की टिप है आप मूव करके देख सकते हैं आराम से मूव हो जाती है ईयर पिन्हा ईयर को आप आराम से फोल्ड कर पाते हैं बट उसके अंदर सिर्फ स्किन नहीं है उसमें फील भी होता है कुछ हार्ड सा पार्ट तो बोन तो फोल्ड हो नहीं सकते दैट इज कार्टिलेज और वो मूव कर रहा है यानी कि वो इलास्टिक कार्टिलेज है एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस क्या है जो आपकी विंड पाइप के टिप पर जो कवर है ठीक है वो जो फूड की एंट्री को विंड पाइप में रोक रहा है दैट इज एपिग्लोटिस वाइट फाइब्रस कार्टिलेज देखिए कहाँ पाया जाता है का प्यूबिक सिंपसाइस प्यूबिक सिंपसाइस का मतलब है प्यूबिक रीजन यानी कि एक तरीके से जो एनस वाला पार्ट है उसके जस्ट आसपास जो प्यूबिक रीजन बना हुआ था एक्चुअली बोन होती है प्यूबिक बोन होती है Uh, ये हिप बोन का नाम है तो उन्हीं के वहाँ पर जो कार्टिलेज होता है दैट इज़ प्यूबिक सिंपसाइस दैन इज़ द इंटर वर्टिब्रल डिस्क इसका मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है जो बैक बोन है उनके बीचों बीच जो कार्टिलेज uh, है वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है नेक्स्ट कार्टिलेज की बात करते हैं कैल्सीफाइड जैसा कि इसका नाम है कैल्सीफाइड इसका मतलब इस कार्टिलेज में कैल्शियम है तो इसीलिए तीनों में से सबसे हार्ड यही वाला कार्टिलेज है क्योंकि कैल्शियम की प्रेजेंस है फीमर एंड ह्यूमरस ये क्या है फीमर इज द थाई बोन एंड ह्यूमरस इज द आम बोन जो सबसे ऊपर की आपके हाथ की बोन है वो ह्यूमरस है फीमर और ह्यूमरस देखो फीमर को हिप बोन में जॉइंट में अटैच होना है और ह्यूमरस को शोल्डर बोन में तो दोनों ही एंड पार्ट उनका जो है ऐसे राउंड सा बना हुआ था आपने पढ़ा भी होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में वो फिक्स होता है तो उनका जो हेड है वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज का दिया नॉट बोन हेड बोन नहीं है हेड कार्टिलेज है तो यहाँ पर आपको याद रखना है तीनों कार्टिलेज हाईलाइन फाइब्रस कैल्सिफाइड तीनों की लोकेशन याद रखनी है आपको किसी भी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बोन के स्ट्रक्चर को आप कंटिन्यू करते हैं जैसा कि बताया बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग मिलेगी पेरी ऑस्टियम उसके यंग सेल्स मिलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट और मिच्योर सेल ऑस्टियोसाइड इसको बेटर समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम है ये एक बोन का हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाया एक लॉन्ग बोन का तो देखिए इस बोन के अंदर क्या मिलता है सबसे पहले बोन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है दैट इज़ पेरी ऑस्टियम जैसा कि आपको बताया गया इसके बाद इसकी एक और लेयर होती है इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड एंडो ऑस्टियम पेरी और एंडो के बीच क्या है वो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी इन दोनों बोन्स के बीच और इस एंडो के बीच इन दोनों स्लेयर के बाद जो बीच का पोर्शन है ये बोन मैरो कहलाता है जिसमें आपके सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते हैं बीच वाला पोर्शन येलो बोन मैरो है और साइड वाला पोर्शन ये कहलाता है आपका रेड बोन मैरो तो बोन मैरो के बारे में आपको यही बता सकते हैं कि बोन मैरो क्या है एंडो ऑस्टियम एक लॉन्ग बोन्स के अंदर जो एंडो ऑस्टियम है उसके अंदर की कैविटी को हम बोन मैरो बोलते हैं ये कुछ आपके सॉफ्ट सेमी सॉलिड फैटी न्यूरोवेस्कुलर टिश्यू से भरे हुए होते हैं और इनका जो काम है मेनली वो है द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ये करता है अब मैं आपको पढ़ाऊंगी द रीजन बिटवीन पेरी ऑस्टियम एंड एंडो ऑस्टियम तो आप ध्यान रखेंगे जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ अब बुक से एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें ये दो लेयर्स बनी होंगी तो आप उसको समझ लेना मतलब ऐसे दो लेयर अब हम इनके बीच का पोर्शन पढ़ेंगे दिस लेयर इज पेरी ऑस्टियम एंड दिस लेयर इज एंडो ऑस्टियम तो इनकी बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको यहाँ पर ही दे देती हूँ ठीक है तो ये पेरी ऑस्टियम है ये एंडो जिस तरीके से आपने पेरी कॉन्ड्रियम पढ़ा था वाइट फाइब्रस की बनी हुई थी सेम वे यू विल केम टू नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स देखो 
क्या होगा दोनों ही तरफ ये एक लेयर होगी वाइट फाइबर की ये वाइट फाइबर्स हैं अनब्रांच होते हैं ये है ना अनब्रांच होते हैं वाइट फाइबर्स और बंडल में होते हैं वाइट फाइबर्स के बाद कोई भी लेयर होती है उसके बाद जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को कौन से बोलते हैं हमारे यंग होते हैं कि मेच्योर होते हैं कार्टिलेज से तरह से सोच के देखिए तो यहाँ जो सेल्स होंगे वो होंगे आपके यंग सेल यानी ये लेयर आ गई आपकी कॉन सॉरी बोन पड़ रहे हैं तो इट इज़ ऑस्टियो ब्लास्ट ऑस्टियो ब्लास्ट दिस इज ऑस्टियो ब्लास्ट दोनों जगह सेम चीज़ है यहाँ मैं कह रही हूँ दिस इज द पोर्शन ऑफ बोन मैरो अगर ये बोन मैरो का पोर्शन है तो इस साइड होगी आपकी सेकेंड लेयर एंडोस्टियम तो एंडोस्टियम इन दोनों को मिला के बनती है दिस इज एंडोस्टियम दिस इज एंडोस्टियम एंड दिस लेयर इज पेरी ऑस्टियम दिस इज पेरी ऑस्टियम यानी पेरी ऑस्टियम या एंडोस्टियम में क्या क्या चीज़ें हैं उसमें एक तो वाइट फाइबर की लेयर है इसके अलावा यंग सेल्स हैं यानी ऑस्टियोब्लास्ट हैं अब बीच का रीजन पढ़ेंगे बीच के रीजन में क्या कुछ प्रेजेंट होता है तो देखिए डायग्राम देखिए ये वाला डायग्राम आप अब देखेंगे यह आपको एक ड्राइड मैमिलियन बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है सबसे पहले देखो ये जो लेयर है ये पेरी ऑस्टियम है यहाँ से यहाँ तक क्यों ये तो वाइट फाइबर वाली लेयर है इसके बाद जो सेल्स हैं ये हैं आपके कॉन्ड्रो सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट सेम वे ये वाली जो लेयर है क्योंकि हम बोन मैरो कैविटी है तो ये वाइट फाइबर्स की लेयर है और ये जो प्रेजेंट है ये क्या प्रेजेंट है आपके दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट तो वाइट फाइबर की लेयर एंड ऑस्टियोब्लास्ट ये पूरा मिला के आपका एंडोस्टियम सेम वे आपका यहाँ पर हुआ पेरी इनके बीच क्या है इनके बीच ये जितने भी आपको ये ब्लैक से मार्किंग दिखाई दे रही है ये सब सेल्स ही दिखाई दे रहे हैं अब जो सेल्स हैं ये हैं इसके मेच्योर सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट अब देखो ये जो ऑस्टियोसाइट है ना ये एक स्ट्रक्चर तरीके से अरेंज है बीच में ऐसी एक रिंग सी स्ट्रक्चर है और चारों तरफ ये आपके ऑस्टियोसाइट है ध्यान रखना आपको पूछा जाए नए सेल्स कौन बनाता है डिवाइड कौन करता है तो यंग वाले डिवाइड करते हैं यानी ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड करते हैं ऑस्टियोसाइट कभी भी डिवाइड नहीं करता अच्छा ये जो सेल्स इस तरीके से अरेंज्ड है इनके बीचों बीच एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हेवर्शियन केनाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर फोकस करेंगे हेवर्शियन केनाल हेवर्शियन केनाल जो है वो मैमल की बोन की पहचान है उसका खास फीचर है ये हेवर्शियन कैनाल सिर्फ मैमल्स की बोन में पाया जाता है होता क्या है हेवर्शियन कैनाल हेवर्शियन कैनाल में एक आर्टरी क्योंकि हड्डियों को भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए यहाँ एक आर्टरी होती है इसके अंदर इसके अंदर एक वेन होती है एक लिम्फ वेसल है जो लिम्फ वे के आए एक नर्व भी है जहाँ से बोन के सिग्नल आए जाए और कुछ बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं फिर से बोल रहे हैं हवर्शियन कैनाल में क्या है एक आर्टरी एक वेन एक लिम्फ वेसल एक नर्व और कुछ बोन सेल्स अब सोचो ये एक हवर्शियन कैनाल है ये एक हवर्शियन कैनाल है ऐसे साइड साइड के हवर्शियन कैनाल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो तो ये एक हवर्शियन कैनाल है तो इस हवर्शियन कैनाल को दूसरे से जो कनेक्ट करेगा अलग अलग हवर्शियन कैनाल्स को जो कनेक्ट करेगी जो इनका ट्रांसवर्स चैनल होगा उसको कहते हैं वॉक्समैन कैनाल दिस इज वॉक्समैन कैनाल दिस इज हेवर्शियन कैनाल तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एन टी एस सी में दैट इज कि हेवर्शियन कैनाल या वॉक्समैन कैनाल किस में पाई जाती है सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द मैमेलियन बोन बोन में है यानी कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है तो क्या पढ़ा अपने बोन के बारे में अब तक तो हमने पढ़ा देखेंगे इस डाइग्राम पे आएंगे फिर से हमने पढ़ा कि बोन्स के अंदर बोन्स की आउटर मोस्ट लेयर को पेरीऑस्टियम कहते हैं जो एक्चुअली वाइट फाइबर्स की और ऑस्टियोब्लास्ट की बनी है फिर इसके अंदर की लेयर को हम एंडोस्टियम बोलते हैं जो वाइट फाइबर और ऑस्टियोब्लास्ट की बनी है इनके बीच में साइड साइड में तो कुछ और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और बीच में बहुत सारे ऑस्टियो साइड सेल प्रजेंट होते हैं जो अर, जो अरेंज है अराउंड अवर्शियन कैनाल जिसमें एक आर्टरी वेन लिम्फ वेसल नर्व कॉर्ड और कुछ बोन सेल्स है अलग अलग हेवर्शियन कैनाल को ज्वाइन करने वाली हमारी वॉक्समैन कैनाल है इस एंडोस्टियम के अंदर बोन मैरो भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स बनने वाले हैं 
तो ये फाइबर बता दिए सेल बना दिए अब देखो ये जो छोटा मोटा सेल्स और फाइबर्स के बाद जो स्पेस बचेगा इसमें जो लिक्विड होगा दैट इज मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं बोन की तो उसके लिए इधर देखेंगे आप लोग तो देखो जो बोन की मैट्रिक्स होती है उसमें कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और कुछ ऑर्गेनिक पार्ट भी प्रेजेंट होगा उसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो 65 फाइव टू सिक्सटी परसेंट है यानी इनऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा है जिसमें 80 परसेंट तो कैल्शियम फॉस्फेट है आप बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा है कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है मैग्नीशियम फॉस्फेट ज़्यादा है तो अब बच्चों को ये तो याद रहता है बोन से तो कैल्शियम होगा बट वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फॉस्फेट एंड कार्बोनेट प्लीज़ याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से कि बोन्स में क्या होता है ज़्यादा तो इट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज़ द एटी परसेंट पार्ट बाकी कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम फॉस्फेट सोडियम क्लोराइड फ्लोराइड ये सब इनऑर्गेनिक पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट में इसमें एक प्रोटीन होता है दैट इज़ ऑयसिन प्रोटीन ठीक है और बाकी तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो यहाँ पर जो बात बतानी थी मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट तो इस तरीके से बोन प्रेजेंट होती है एक बात और मैं आपको बताऊं जो बोन है वो दोनों तरीके से बढ़ती है दोनों तरफ से बढ़ती है बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है जबकि कार्टिलेज की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है तो इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू आपका कंप्लीट होता है बट प्लीज कीप इट इन योर माइंड कई बार टिश्यूज देखे आपको कन्फ्यूज पड़ते हैं करते हैं आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से पढ़े आपने एरियोलर पढ़ा आपने एडिपोस पढ़ा फिर आपने डेंस रेगुलर पढ़ा जिसमें आपने टेंडन और लिगामेंट पढ़े फिर आपने डेंस इरेगुलर पढ़ा उसके बाद आपने स्पेशलाइज्ड पढ़े जिसमें आपने एक स्केलेटल पढ़ा जिसमें आज आपने बोन और कार्टिलेज पढ़ी और आपने क्या पढ़ा इसके अलावा आपने पढ़ा है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपने ब्लड और लिम्फ पढ़ा और ब्लड में आपने आर बी प्लाज्मा प्लेटलेट्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ी तो कनेक्टिव टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर कर लीजिए जितने भी टिश्यूज एनिमल टिश्यू के सारे पार्ट यहाँ करिए क्योंकि एलेवेंथ में भी एज अ एनिमल टिश्यू भी आप पढ़ते हैं और आगे जाके ह्यूमन फिजियो में सारे टॉपिक फिर से रिपीट होते हैं तो इट्स बेटर टू स्टडी हेयर दैट इज ऑल थैंक यू